നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഷെയേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഷെയേഴ്സും അതിന്റെ ടൈപ്സ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇനി A share has been defined by the Indian Companies Act under Section 2, Subsection 46 as a share is the share in the capital of a company. Share in the partner in the end. Capital of a company is the capital of a company. We invest in our amount in our share. We invest in our capital of a company. We invest in our capital of a company. We invest in our part in our share. We invest in our share. Indian company is active to subsection 46 rana defined jay that all other. Pinnam amukku parayan ala the types of shares ana. Shares and types ana. A company can issue two types of shares. Rented type of shares ana namukku issue jayam ala patta nada. One ne equity shares um. Pinnam ala the preference shares um. Shares and classification ana equity preference. அதில் பார்ஸ்ட் equity shares equity shares equity shares means that part of share capital which is not the preference share capital equity share capital நான் ரன்யல் preference share capital அல்லாத்ததற்கு equity share capital ஆனு preference share capital இங்குடு யாத்ததான் equity share capital விருந்து it means all such shares which are not the preference share preference shares அல்லாத்தவே ஆனு equity shares இங்குடு என்னது Equity shares are also called ordinary shares. Equity shares in the very other pair are ordinary shares. Equity shares in the very other preference shares in the part of the shares are equity shares. Not the preference shares. In the very other pair are ordinary shares. What is the preference shares? Preference shares are those shares which fulfill both the following two conditions. Preference shares in the partner in the third and the end conditions are the followers in the agenda on them. And the way they carry preferential share right in respect of dividend at a fixed rate. Then a preferential share right in the area can of the dividend in the rate of fixed rate in the interest provided in the follow the name preference shares and the fixed rate in the interest provided in the area and the area and the preference share item are another. They also carry preferential right in regard to payment of capital on up the up of the company. Preference share de, right, preferential right, capital payment de lala, or capital payment same as our company de, or preference share chala, or preferential right in Davana. Upon any other, the preference share right de, convert de, in Simply for an area, preference shares in Avana. Uh, you eight percentage of preference shares and you five percentage of preference shares and you ten percentage of preference shares. I'm going to put in the preference shares. Other some equity shares in the case of the equity shares in the fixed idle interest rate to get to my dividend to get to my leather number. You know, equity shares in the company. I'm going to put it up. I'm going to preference shares on the correct title or dividend or fixed rate and I'm going to provide it to you. அதே சமிம் equity shares அந்த ஏசில் ஆனங்கள் correct ஐதுரு fixer ஐதில் dividend நம்க்க கிட்டில்லாம் சரப்பு அது கூடாம் ஏ profit ஆவாம் மலிக்கில் ஓசாவாம் அதுன் answers different ஏன்டாம் அது equity shareholders நான்னையா main owners ஆன அப் business இந்து செடிக்கு உள்ளா owners ஆன equity shareholders நரினது அப்பு profit ஏக்கு distribute இதையல்லாம் கழின்னிது ந अच्छा प्रोफ़ेशनल शेयर्स ना आने के लॉस आना प्रॉफिट आना उन अल्लादा आवर्त का अर्लेंडर इंटर आवश्यक नहीं है आवर्त के इतने आना फिक्सर रेट पर आने के लिए तो आप फिक्सर रेट के लिए आवर्त के आवर्त के लिए डिविडेंस प्रोवाइड ये नहीं वेरू पिन वेरना तो प्रोसीजर आना प्रोसीजर फॉर इश्यू � Prospect is the issue जेया नला दान, first step ले वेनद, whenever shares are to be issued to the public, the company must issue a prospect. So, the company shares issue जेया समेत, first prepare येंद, अलेंग इश्यू जेयंद कारिमान, prospect is नला दान, अधा यह इन्विटेशन, पप्लिक इन्विटेशन आन, prospect is नला दान. 
prospectus means an open invitation to the public to take up the shares of the company. Thus, a private company need not issue prospectus. Prospectus is open invitation to the public. Public in the shares is you get a known parameter, all those shares in the value. Either company lana la shares in them, a three and other than the rate in them, and a lella carring them provide either tiller. One nana, even to prospectors, not a share related the tiller, a la carring them. Now for college recognition upon the semi, the college and college and the prospectors of the number provide a relay. Then they end the can conduct in the cultural activities of the person and classes in any other than a photo of a particular array. Adik boleh tahu ni mana prospektus ni beri nada, adik leh share sendiri detail saya dikit mana dah mana tu. The same private company need not issue prospektus. Nampol private company, public company classification baru nasi sampai terbaru ni terenda ada no. Private company itu public kini share itu provide directly. Nampol public company itu mana? Inginnya nampol anda mana public kini ke share itu boleh kan ada. Pukul dua puluh tiga malam itu, ini private companies ni, mana prospekta sih cuci enda. Next time, nama lain dah orang baru ni. Ibanya public company issuing shares privately need not issue prospekta sih. Private itu, public companies sih public public ni directly boleh kau orang ni prospekta sih cuci enda. Alah, agak private itu. Agar bicara ni mana specified person sih, mana matra mana shares selalu tu yang mana bicara ni mana tinggal eh. Agar ke prospect issue sih yang dah dengar, agak sulit lah. However, it is required to file a statement in lieu of prospectus sih, with the register of companies sih. Paksa, nama lal dengan yang privately orang, nama lal share sih issue sih yang dah dengar lom. Nama lal prospectus issue sih yang dah lila. Paksa dengan pagaram, nama lal statement in lieu of prospectus ni luar ni tu, statement itu prepare di prepare ini tu, register of companies sih le add sih yang ni tu. अरे तो पब्लिक कंपनी से डायरेक्टली पब्लिक की ना नगले शेयर्स एक तो रूम में बारना कोड को आने के लिए नगले प्रोस्पेक्टर सामने इश्यू जी गया ना तो इन्हीं अल्ला आवर कंपनी डे ऑनर्स इक्विटी शेयर्स ऑनर्स आवर डे और फ्रेंड्स रिलेटिव्स आवर सर्कल लाने ये रू शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट अब अंगने आने के लिए प्रोस्पेक्टस इश्यूज ये ना मिल ला इश्यूज ये आधे आदरण पागल हैं इश्यूज ये ना दाना स्टेटमेंट इन लिए ऑफ प्रोस्पेक्टस में वाली ना कर द प्रोस्पेक्टस कंटेन्स रेलेवेंट इनफॉरमेशन लाइक के नेम ऑफ डायरेक्टर्स टर्म्स ऑफ इश्यूज अंगने लगा कारण है आना प्रोस्पेक्टस ARIN Eper ane ini saya sendiri subscription accept je itu terangan ane eper modal ane prospek jadi isu je ini sebenarnya ada beberapa fixed date tu faham ni terang apa January one tu orang ni ni ale January one modal ane, nama kita saya sendiri subscribe je ya mende pertama tu amount tu payable on application, nama la application first tu ane subscribe je ini sebenarnya tu ane awal application ni pendiri tu nama la teri ane payment je ini tu on allotment tu ane earliest closing date tu subscription list tu. Nampol aplikasi ni terima amount payment je je, nampol ada pola jenah allot je je, nampol sampai ter share sah allot je, nampol sampai ter terima nampol payment je je, nampol ada pola jenah ni ibu subscription details, subscription clause ini nampol apa dah nampol, ini nampol lah karya yang lom, our prospectus lom include je je, terendah. Pesisih of prospectus ana first step apa beran nampol, second step application of shares, shares ini nampol ana apply je je, nampol nampol dah nampol ibu beran nampol. A person intending to subscribe the share capital of a company has to submit an application for shares in the prescribed form. Share subscribe जी यहाँ में उद्देश्य किन्हा आर्क का है पब्लिक के लिए नम आर्क के आना शेयर सब्सक्राइब भी यहाँ में डेट इंटरेस्ट आइटल लावरे अवर एक क्या और वो एप्लिकेशन सबमिट जी यहाँ तो सब्सक्राइब्ड फॉर्म में ले और वो एप्लिकेशन इवर एक क्या सबमिट जी यहाँ Orang correct aja tu form provide itu dengan subscription ni mandi itu. 
ആ ഒരു ഫോമില് അപ്ലിക്കേഷൻ ആർക്കൊക്കെയാണോ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് വേണ്ടത് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ടു ദ കമ്പനി അലോങ് വിത്ത് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ബിഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മെൻഷൻ ഇൻ ദ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഈ ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫോമിലുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി കൂടെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഈ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പ്രോസ്പെക്ടസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ഡേറ്റിന് മുന്നേ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം അപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഷെയർസിൽ വരുന്നത് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഫോം പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോമിൽ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി എത്രയാണ് അവർ പറയുന്നത് പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് രൂപയാണ് വാങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് രൂപ അവർ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതേപോലെ തന്നെ ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഡേറ്റ് എപ്പോഴാണോ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ അപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ഒന്ന് അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ആണ് ഇനി ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പറയാം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ഈസ് മോർ ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫ്ഡ് ടു ദ പബ്ലിക് ദൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പബ്ലിക്കിൽ പബ്ലിക്കിലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാണ് ഒരുപാട് പേര് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാണോ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനേക്കാളിലും മുകളിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെയാണ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ വരുന്നത് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫ് ഫോർ ഇറ്റ് ദി പബ്ലിക് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഒരു അയ്യായിരം ഷെയർസ് ആണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ നമുക്ക് ആകെ അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടില്ല സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ആകെ ഒരു മൂവായിരം ഷെയർസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതിനെയാണ് അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഷെയർസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴാണ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും കുറവാണ് നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ പ്രോസ്പെക്ടസ് കഴിഞ്ഞു അപ്ലിക്കേഷൻ ഷെയർസ് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഏതൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ വരുന്നത് സി അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് after the last date of receipt of the application is over the directors proceed with the allotment work last date complete ayathinu shesham directors board of directors allotment e shares application provide idha ella varkum namukku shares provide cheyan vendi pattilla appo adinte allotment engane aanu nalladinte work directors start cheyum However, a company cannot allow the shares unless the minimum subscription amount mentioned in the prospectus is collected within a stipulated time. Okay, we have a minimum amount of money. We have to provide a public prospectus to the public. We have to pay a minimum of 5,000 shares. We have to pay a minimum of 5,000 shares in the subscription service. We have to pay a minimum of 5,000 shares. ആയിട്ടില്ല എമൗണ്ട് വരെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രെയിൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയർസ് അലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പിന്നെ വന്ന ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് പാസ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഫോർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ക്ലിയർലി ദ ക്ലാസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് അലോട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്
ലെറ്റർ ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലെറ്റർ ആർക്കൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നതിൽ നിന്ന് ആർക്കൊക്കെയാണ് അലോട്ട്മെന്റ് ഷെയർസ് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവർക്കൊക്കെ ലെറ്റർ ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെ വരുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് റിഗ്രറ്റ് ആർ സെൻഡ് ടു ദോസ് ഹൂ ആർ നോട്ട് അലോട്ടഡ് എനി ഷെയർസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഈസ് റീഫണ്ടഡ് ടു ദം ലെറ്റർ ഓഫ് റിഗ്രറ്റ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിൽ ആർക്കൊക്കെ ആരൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് അപ്പൊ അവർക്ക് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് ലെറ്റർ ഓഫ് റിഗ്രറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലെറ്റർ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സമയത്ത് ഒരു മണി പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അപ്പൊ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ വരുന്നത് പാർഷ്യൽ അലോട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇൻ പാർഷ്യൽ അലോട്ട്മെന്റ് ദ കമ്പനി റിജക്ട് സം ആപ്ലിക്കേഷൻ ടോട്ടലി റീഫണ്ട്സ് ദർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് അലോട്ട്സ് ദ ഷെയർസ് ടു ദ റിമൈനിങ് ആപ്ലിക്കൻസ് പാർഷ്യൽ അലോട്ട്മെന്റിൽ കമ്പനി ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ വലിയ എമൗണ്ട് ഷെയർസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ആയിരം രൂപയുടെ ഷെയർസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഷെയറിന് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതേസമയം വേറൊരാൾ ഒരു ഇരുപത് ഷെയറിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ ഈ ഒരു ഷെയറിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഇരുപത് ഷെയറിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ആൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കും ഇതാണ് പാർഷ്യൽ അലോട്ട്മെന്റിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെന്റ് ആണ് വെൻ എ കമ്പനി മേക്സ് എ പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെന്റ് ഇറ്റ് അലോട്ട്സ് ഷെയർസ് ടു ഓൾ ആപ്ലിക്കൻസ് ബട്ട് അലോട്ട്സ് ലെസ്സർ ഷെയർസ് ദാൻ അപ്ലൈഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഹാസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഈ മേക്ക് എത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് നമ്മൾ മോളിൽ പറഞ്ഞതിന് ചെറിയൊരു ചിഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പ്രോറാറ്റയിൽ വരുന്നത് പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെന്റിൽ വരുന്നത് കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ അയ്യായിരം ഷെയർസിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു പക്ഷെ അത്രയും ഷെയർസ് അയാൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഷെയർസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിൽ അയ്യായിരം ഷെയർസ് കൊടുത്തെങ്കിൽ അതിൽ മൂവായിരം ഷെയർസിന് മാത്രം ആപ്ലിക്കേഷൻ അലോട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ അത്ര ഷെയർസിന് മാത്രം അലോട്ട്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെന്റിൽ വരുന്നത് ഇനി ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ സോൺ ഷെയർസ് ആണ് ഷെയർസ് കോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് The remaining amount of shares may be collected in installments as laid down in the prospectus. We have a share of applications for 10 rupees and we have a share of applications for 2 rupees. If we have a share of rupees, the balance is 8 rupees. If we have 8 rupees, we have a share of rupees. അപ്പൊ അതിൽ എത്രയാണ് വാങ്ങിക്കാനുള്ളത് എന്ന് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് കോൾ ഓൺ ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർസ് വിളിക്കുന്നു കോൾ ചെയ്യുന്നു പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആർ കോൾഡ് കോൾ ഓൺ ഷെയർസ് ദേ മേ ബി ടേംഡ് ആസ് അലോട്ട്മെന്റ് എമൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോള് സെക്കൻഡ് കോൾ എക്സെട്ര എന്താണ് ഇതിനെ ഈ ഒരു അലോട്ട്മെന്റിന് പറയുന്നത് നമ്മള് ആപ്ലിക്കേഷന് രണ്ട് രൂപ അയച്ചു പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് രൂപ ആപ്ലിക്കേഷന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ബാലൻസ് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ അലോട്ട്മെന്റ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ അലോട്ട്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ അവർ പറയാണ് ഒരു മൂന്ന് രൂപ കൂടെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ അഞ്ച് രൂപ പേയ്മെന്റ് ചെയ്തു അവർ അപ്പൊ ആ ഒരു അഞ്ച് രൂപ എന്നുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ പേയ്മെന്റ് ചെയ്തത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത മൂന്ന് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് അലോട്ട്മെന്റ് എമൗണ്ട് ആണ് അലോട്ട്മെന്റ് എമൗണ്ട് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് കോൾ അപ്പൊ ടോട്ടൽ അഞ്ച് രൂപയായി പിന്നെ ബാക്കി ഒരു മൂന്ന് രൂപ ഫസ്റ്റ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും പിന്നെ ബാലൻസ് വരുന്ന രണ്ട് രൂപ സെക്കൻഡ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും അതായത് ഷെയർസ് ഒറ്റ സമയത്ത് തന്നെ അതായത് പത്ത് രൂപയ
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് തന്നെ ഒന്ന് രൂപക്കുള്ള കോള് വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് കോളായിട്ട് രണ്ട് രൂപക്കുള്ള കോള് വരും ഇങ്ങനെയാണ് കോള് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ പത്ത് രൂപയും പേയ്മെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു അലോട്ട്മെന്റ് അതിന്റെ ഗീസർ അലോട്ട്മെന്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാലൻസ് ഉള്ള ഈ റുപ്പീസ് ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർ പറയും ചില കമ്പനീസ് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ നോക്കിയിട്ടാണ് അത് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് കോൾസ് ചെയ്യുന്നത് കോൾ ഓൺ ഷെയർസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ആണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് സം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മെയിൻ ഓട്ട് പേ ദ മണി ഡ്യൂ ഫ്രം ദം ചില ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ദ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എമൗണ്ട് ആ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ആൻ അക്കൗണ്ട് കോൾഡ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഈ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാത്ത ആ ബാലൻസ് എമൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് The balance of calls and arrears account is deducted from the call debt capital. ഈ ബാക്കി വരുന്ന കോൾസ് ആൻഡ് അരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ ഡെബ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് കുറക്കും അവർ കുറച്ചിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോൾസ് ആൻഡ് അരിയേഴ്സ് ആൻഡ് അസെറ്റ് ടു ദ കമ്പനി കോൾസ് ആൻഡ് അരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാവിയിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ അവരിപ്പോൾ ഡ്യൂ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അസെറ്റായിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ടു ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് എ കമ്പനി മേ സോ ഓർത്തനൈസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആക്സെപ്റ്റ് ഫ്രം എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഐദർ ദ ഹോൾ ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് റിമൈനിങ് അൺപെയ്ഡ് ഓൺ ഇൻ ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ബൈ ദം ആസ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ടുവിലാണ് കോൾസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർ കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻസിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തനൈസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആക്സെപ്റ്റ് ഫ്രം എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഏത് ദ ഹോൾ ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്നും ആ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ എമൗണ്ട് പാർട്ട് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ആയിട്ടോ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എപ്പോഴും നേരത്തെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ സ്പീഡ് ഓൺ സെർച്ച് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഈ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വഴി നമ്മൾ ഷെയർസിൻ്റെ എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആ ഒരു സമയത്ത് ഡിവിഡൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുവാണ് ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറില്ല However, interest has to be paid on such a calls in advance. This is how the interest is provided. Calls in advance is a liability to the company. Calls in advance is a liability to the company. I am going to talk about shares issues in the premium. When the shares are issued at a price higher than the nominal value of the shares, it is called as shares issued at a premium. Shares price higher than the nominal value. We have to pay for the value of the share. We have to pay for the share issue of the share. We have to pay for the share issue of the share issue of the share. അതിനെയാണ് ഇഷ്യൂഡ് ആയിട്ട് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രീമിയം ഇസ് ഡിസൈഡ് ബൈ ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആസ് പെർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ സി ബി സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സച്ച് ഷെയർ പ്രീമിയം കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഇസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ പ്രീമിയംസ് പ്രീമിയം ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് ഓൾ ദോ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം മേക്സ് എ പ്രോഫിറ്റ് ടു ദ കമ്പനി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഇറ്റ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇതൊരു
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീമിയത്തിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന എമൗണ്ട് നമുക്ക് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരം ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഇനി അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണസ് ഷെയർസ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ബോണസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോണസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിലുള്ള എമൗണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ വരുന്നത് റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി നേരത്തെ ഇങ്ങനെ പ്രീമിയം ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എമൗണ്ട് വേണ്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് വലിയ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രീമിയം ഷെയർ പ്രീമിയം സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന എമൗണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഫോർ ദ കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ഓൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഓൺ എനി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഓൾ ഡിപെൻസ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഫോർ ദ കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ഓൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപെൻസേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കൗണ്ടോ കമ്മീഷൻസോ ഒക്കെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പ്രീമിയം ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പ്രൊവൈഡിങ് ദ പ്രീമിയം പേയബിൾ ഓൾ ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓർ ഡിപെൻസേഴ്സ് റിഡംഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡംഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദ കമ്പനി ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഫോർ എനി അതർ പർപ്പസ് ഓൺലി ഓൺ ഒബ്റ്റെയിനിങ് ദ സാങ്ഷൻ ഓഫ് ദ കോട്ട് ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും പർപ്പസിൽ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് കോട്ടിൻ്റെ പ്രീവിയസ് സാങ്ഷൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫീസർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് വൺ ഷെയർസ് ആർ അലോട്ടഡ് ടു ആൻ അപ്ലിക്കൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആൻഡ് ദ കമ്പനി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡറും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനിയും തമ്മിൽ ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഈസ് ബൗണ്ട് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ദ പ്രീമിയം ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ കമ്പനി ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദ ഷെയർസ് ഹി ഹാസ് എഗ്രീഡ് ടു ടേക്ക് ഈ ഷെയർ ഹോൾഡർ ബൗണ്ടഡ് ആണ് ഇതാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലും അതേപോലെ തന്നെ പ്രീമിയംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇപ്പൊ വൺ ആപ്ലിക്കൻ ഫീൽസ് ടു പേ ദ കോഴ്സ് then his shares may be forfeited by the directors if authorized by the articles of association of the company ഷെയർസ് മേ ബി ഫോർഫിറ്റ് ബൈ ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇഫ് ഓതറൈസ് ബൈ ദ ആർട്ടിക്കൽസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഏതെങ്കിലും അപ്ലിക്കൻ്റ് ഈ കോൾസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാതെ മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് കമ്പനി നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിക്ക് ആ ഒരു ഷെയർ ഫോർഫിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫോർഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷെയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ബാലൻസ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് തിരിച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഷെയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർഫിറ്റ് ഓഫ് ഷെയറിൽ വരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ഈ കാര്യം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ഇങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്ത്
വീണ്ടും അവർക്ക് തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് മേ റീ ഇഷ്യൂ ദ പ്രോഫിറ്റഡ് ഷെയർസ് അറ്റ് പാർ അറ്റ് പ്രീമിയം ഓർ അറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ദ മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ദ എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റഡ് ഓൺ ദീസ് ഷെയർസ് പ്ലസ് ദ ഒറിജിനൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിന് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പ്രോഫിറ്റഡ് ഷെയർസ് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിന് പറ്റും അത് പാർ അതായത് ഷെയർസ് ആയിട്ട് പാർ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഷെയർസിൻ്റെ കറക്റ്റ് റേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രീമിയം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിലോ പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ ഷെയർസിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്കിൽ രണ്ട് രൂപ കുറച്ചിട്ട് എട്ട് രൂപക്ക് ഷെയർസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിലോ അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റഡ് ഷെയർസ് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിന് പറ്റും അത് മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു മാക്സിമം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർഫിറ്റഡ് ഓൺ ദീസ് ഷെയർസ് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഫോർഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്ര എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് രൂപയുടെ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ അഞ്ച് രൂപയാണ് ഫോർഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കോളാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാത്തതെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് രൂപ പേർ ഒറിജിനൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് അവരെത്രയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ എമൗണ്ട് അതാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർഫിറ്റഡ് ഷെയർസ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് കമ്പനീസ് മേ ഡിസൈഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് നന്നായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ബോണസ് ഷെയർ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ആ ഒരു സമയത്ത് അവർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയർസ് അതായത് ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ കമ്പനീസിന് ഡിവിഡൻഡ് എന്തായാലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമല്ലോ ഷെയർസിന് മുകളിൽ ആ ഷെയർസിന് മുകളിൽ ഡിവിഡൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ബോണസ് ആയിട്ട് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഡിവിഡൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതെ ബോണസ് ആയിട്ട് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയറിൽ വരുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അത് ആ മീനിങ്ങിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് ആ കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ്സിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ് പ്രോഫിറ്റിനെ അപ്പൊ അതും ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയറിന്റെ വേറെ പേരാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ബോണസ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് മേക്കിംഗ് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് ഇൻ ടു ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബൈ ഡിക്ലെയറിംഗ് ബോണസ് വിത്തൗട്ട് ഡിക്ലെയറിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ടു പേ ഫോർ ദ സെയിം രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം അത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ അഞ്ച് രൂപ മാത്രമാണ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ബാലൻസ് വരുന്ന അഞ്ച് രൂപ ബോണസ് ഷെയർ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ആ ബാലൻസ് അഞ്ച് രൂപ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ അതിന് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ബോണസ് ഷെയർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫുള്ളി പേഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആസ് ബോണസ് ഷെയർസ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എല്ലാവർക്കും ബോണസ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വീണ്ടും ബോണസ് ആയിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഷെയർസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് എന്ന എക്സ്ട്രാ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ആ രീതിയിലും നമുക്ക്
ആ ഒരു ഡിബെൻജർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഷെയർ ഒക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് ഡിബെൻജർ ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് റേറ്റിനുള്ള ഡിബെൻജേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആൾക്ക് ഡിബെൻജർ ഹോൾഡേഴ്സ് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ഡിബെൻജേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് പോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡിബെൻജേഴ്സിനുള്ള എസെൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡിബെൻജർ ഈസ് ഇൻഡെപ്റ്റീവ്നെസ് സെക്ഷൻ ടു സെക്ഷൻ ട്വൽവ് സെക്ഷൻ ടു സെക്ഷൻ ട്വൽവിലാണ് ഈ ഒരു ഡിബെൻജേഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിബെൻജർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡിബെൻജർ സ്റ്റോക്ക് ബോൺസ് എനി അതർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓഫ് എ കമ്പനി വെദ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് എ ചാർജ് ഓഫ് കമ്പനി അസെറ്റ്സ് ഓഫ് നോട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും സ്റ്റോക്ക് ബോൺസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഡിബെൻജർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കമ്പനിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ്സിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു കേസിൽ നോക്കുന്നില്ല പിന്നെ വരുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിപെൻഡ് ആർ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും മാരേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈ കൊല്ല നമുക്ക് ലോസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് തരില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ദ വാലിഡേഷൻ വാലിഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഡിപെൻഡ് റേഷൻ ആണ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡിബെൻജറി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് ഫൈവ് ഇയർ ഡിബെൻജർ ഫോർ ഇയർ ഡിബെൻജർ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഇയർ ഡിബെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഡ്യൂറേഷൻ ആ ഒരു ഡിബെൻസറിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെൻസർ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ആസ് മിസലേനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിബെൻസറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിബെൻസർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മിസലേനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെൻസർ ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഡിബെൻസർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കൗണ്ടിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് റിഡംഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കമ്പനി കനോട്ട് ഇഷ്യൂ റിഡീം ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് ഫോർ എ പീരീഡ് എക്സീഡിംഗ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സിൽ കൂടുതലായതിൽ റിഡീം ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് കമ്പനിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിപെൻസർ ഫീസ് ചാർജ് അഗെൻസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിപെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റിന് മുകളിലുള്ള ഒരു ചാർജ് ആണ് ചാർജ് അഗെൻസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ആ കമ്പനി ഏൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണോ അതിന് മുകളിൽ ഡിബെൻസറിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡിബെൻസറിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചാർജ് എഗെൻസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ട് ഈസ് സെക്യൂർഡ് ഡിബെൻസർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്യൂർഡ് ഡിബെൻസർ ആണ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്യൂർഡ് ഡിബെൻസർ ആണ് ദ പ്രൊസീജർ ഫോർ ഫോർഫിച്ചർ ആൻഡ് റീഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ആർ ഗിവൻ ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഷെയർസ് ഫോർഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് പി എസ് സി പഠിക്കുന്നവർക്ക് മതി പക്ഷെ ഇതിൽ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഇത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് സി എസ് സി ബിക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്കും വേണം ഇപ്പൊ ഡീപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുക എന്നറിയാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മുടെ സി എസ് സി ബിയുടെ എക്സാമിന് ഇല്ല പക്ഷെ അതിന് റേഷ്യോ അനാല
management accounting is a method of accounting that creates a statement reports and documents that help a management in making better decisions related to the business performance management accounting or nello accounting and method of accounting and statements create and reports create and other than documents create and then when it is management decision making in when it is all the business performance in the end it management in a decision making in a help to see how many did the reports and documents and statements that you prepare in the data management accounting and I'm going to see another that the managerial decisions that come in data in the car in the land I'm going to prepare it and I'm going to document the reports the car in the data prepare in the data management accounting live in the data managerial accounting alengil management accounting and vera perana managerial accounting managerial accounting is primarily used for internal purposes internal purposes nu vendittana management accounting utilize cheyunnathu management accounting internal aanu decision making management related cheyidathilla karyangal decision making related cheyidathilla karyangal kaana management accounting ne utilize cheyunnathu use cheyunnathu In management accounting in the tools and the very mother comparative financial statement analysis comparative financial statement analysis in order to first tool on it in order to the common size statement on it in order to the trend analysis on it or the one ratio analysis fifth one under flow analysis six cash flow analysis The first one, comparative financial statement analysis. Management accounting in the tools on the first one on a comparative financial statement analysis. A comparative statement is a document used to compare a particular financial statement with the prior financial statements. Comparative in the other periods and in the compare on the same with them. Already in the other particular statement, where the statement is right, compared to the comparative financial statement. That is, the year to year details which are the details of the year to year details which are included in the comparison of the year to year. Previous financials are presented alongside the first latest figures in side by side columns, enabling investors to identify trends and track you. that the company's progress and compare it with the industry records then ipo currently nammude present aayittulla figures um adhe pole thanne munnatha figures um adhaithu ipo ee oru varshathe profit ethrayana adhe pole thanne kazhinja varshathe profit ethrayayirunnu ipo rendum kooru orum cheyidittu adil ninnana comparison cheynathu അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർക്കാണ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് മനസ്സിലാവും ഈ കമ്പനി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത്രയായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നത്തെ വർഷം അതിനേക്കാൾ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കമ്പനി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ഈ കമ്പനിന്റെ ഷെയർസിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് കോമൺ സൈസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് മെത്തേഡ് അനലൈസസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു കൺസൾട്ടേഷൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഐറ്റംസ് ആസ് എ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ബേസ് എമൗണ്ട് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയറിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ആയിട്ട് വേറൊരു ഇയർ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് തേർഡിൽ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസിൽ ട്രെൻഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇത്രയായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് പതിനൊന്നിൽ ഇത്രയായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് പതിനൊന്നിൽ ഇത്രയായിട്ട് കൂടി പതിനാല് ഇത്രയായിട്ട് കുറഞ്ഞു പതിനഞ്ചിൽ കൂടി അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് നമ്മൾ ചാർട്ട് ചെയ്യാറില്ലേ 
ക്ലിയർ വൈസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് എന്താണ് ഒരു മൊഫിറ്റിന്റെ ട്രെൻഡ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസിന്റെ ട്രെൻഡ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ട്രെൻഡ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസിൽ വരുന്നത് അതായത് ഓരോ ഇയേഴ്സിലും എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് എ ഇയർ ആസ് എ ബി ബേസ് ഇയർ ഒരു ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് ഒരു ഇയറിനെ നമ്മൾ കണക്കാക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുത്തു അതിനങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും വന്ന ചേഞ്ചസ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് വരുന്നത് എന്ന് പറയാനുള്ളത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ആണ് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സ്പീഡ് ഇന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്ന് അറിയാം ഈ സ്പീഡിൽ പോയാൽ മതിയോ എന്നുള്ളത് പറയാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ വേറൊരു പേരെന്താണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ വേറൊരു പേരെന്താണ് ഷെയർസിന്റെ വേറെ പേര് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ഓർഡിനറി ഷെയർസ് കമ്പനി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പബ്ലിക്കിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പബ്ലിക്കിന് അതിന്റെ പേരെന്താണ് ഷെയർസ് ആർ ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ടു ദ പബ്ലിക് ദ കമ്പനി മസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഡാഷ് എന്താണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കമ്പനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുവാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡാഷ് ഈസ് ആൻ ഓപ്പൺ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ദ പബ്ലിക് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദ ഷെയർസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ദ സേ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി നീഡ് നോട്ട് ഇഷ്യൂ Dash means an open invitation to the public to take up the shares of the company. Prospectors are not, that's a private company need. The issue is you are not going to. Private company prospectors are issues you are not going to. Not issue prospectors. പബ്ലിക് കമ്പനി പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ പേരെന്താണ് പിന്നെ പബ്ലിക് കമ്പനി ഇഷ്യൂയിങ് ഇറ്റ് ഷെയർസ് പ്രൈവറ്റ്ലി നീഡ് നോട്ട് ഇഷ്യൂ എ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ഹൗ എവർ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഫയൽ എ പബ്ലിക് കമ്പനി പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ പ്രൈവറ്റിനാണ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനാണ് ഷെയർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവര് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട അതിന് പകരം ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ലു ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ആണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫേഡ് ടു ദ പബ്ലിക് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫേഡ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്ത ഷെയർസിനെക്കാളും കുറവാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആദ്യം മാത്രമേ ക്ലാസ്സിലുള്ളൂ അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ലെസ് ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫേർഡ് വരുന്നതെങ്കിൽ അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഷെയർസ് അലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഷെയർസ് 
ഷെയർസ് അലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താണ് കൺസേൺഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കൻസിന് ഒരു ലെറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ലെറ്റർ ഓഫ് അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി അവർക്ക് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തവർക്ക് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ലെറ്റർ ഓഫ് റിഗ്രറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കോ ഇല്ലയോ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി അവർ ഓൾറെഡി അപ്ലിക്കേഷൻ മണി പേയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ തിരിച്ചു കൊടുക്കോ ഡാഷ് അലോട്ട്മെന്റ് ദ കമ്പനി റിജക്ട്സ് സം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ടോട്ടലി റീഫണ്ട്സ് ദർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആൻഡ് അലോട്ട്സ് ദ ഷെയർ ടു ദ റിമൈനിങ് ആപ്ലിക്കൻസ് In dash allotment, the company rejects some application totally, refunds their application money and allots the share to the remaining applicants. Partial allotment. When a company makes a dash allotment, it allots shares to all applicants but allots lesser shares than applied. When a company makes a dash allotment, it allots shares to all applicants but allots less shares than applied. Apply to the column, Korova shares all applications. Applicants in each other come, could come in and pro rata allotment in the room. The remaining amount of shares may be collected in installments as laid down in the prospectus. This is the balance of balance of the amount collected in the balance of the amount collected in the balance. calls on shares some shareholders may not pay the money due from them aina endha parayunathu complete aayittulla amount um payment cheyidilla engil adine parayna endana some shareholders may not pay the money due from them It's called calls in arrears calls in arrears nanu adine parayunathu കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്താണ് കമ്പനിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്താണ് കമ്പനിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അസെറ്റ് ആണ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസിന്റെ സെക്ഷൻ എത്രയാ പറഞ്ഞത് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസിന്റെ സെക്ഷൻ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസിന്റെ സെക്ഷൻ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസിന്റെ സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ടു ആണ് കമ്പനി സൈറ്റിലെ നയൻറ്റി ടു ആണ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അതിന് മുകളിൽ ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസിന് മുകളിൽ ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യില്ല ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രൈസ് ഹയർ ദാൻ ദ നോർമൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഷെയർ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആറ്റ് വൻ ദ ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് ഹയർ ദാൻ ദ നോർമൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഷെയർസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് 
നോമിനൽ വാല്യൂ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂവിനെക്കാളും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് പ്രൈസ് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം വെൻ ഷെയർസ് ആർ അലോട്ടഡ് ടു ദ അപ്ലിക്കേണ്ട് If one applicant fails to pay the calls, then his shares may be. If one applicant fails to pay the calls, then his shares may be. Application money payment is not done. First call or second call is not done. What do you do with shares? If one shares അപ്ലിക്കേഷൻ മണി അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോള് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഷെയർസ് ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂൻ്റെ വേറെ പേരെന്തൊക്കെയാണ് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വേറെ പേരെന്തൊക്കെയാണ് of bonus shares also called conversion of profit into share capital or capitalization of profit capitalization of profit or conversion of profit into share capital ഏതാണ് ബോണ്ട് ആണ് സെക്യൂർഡ് ഡിബഞ്ച് common size statement analysis is also known as common size statement also known as common size statement also known as vertical analysis okay clear anengil left angle endengil chodikkanengil chodikkanu 